ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் கணபதி இன்னைக்கு வந்து ஒரு பிக் அனௌன்ஸ்மெண்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா மத்திய அரசில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பதவிகளும் உயர்ந்த பதவிகள் எல்லாம் எந்த எக்ஸாமினேஷனால் நிரப்பப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் யூபிஎஸ்சி அப்படிங்கிற எக்ஸாமினேஷனால் நிரப்பப்படுது ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் அதுக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கக்கூடிய போஸ்டிங்ஸ்லாம் எந்த எக்ஸாமினேஷன் மூலமாக நிரப்பப்படுதுன்னா எஸ்எஸ்சியால் நடத்தப்படக்கூடிய இந்த சிஜிஎல் எக்ஸாமினேஷன் மூலமாக தான் நடத்தப்படுது சிஜிஎல்னா என்ன சார் கம்பைன் கிராஜுவேஷன் லெவல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு படங்கள்லாம் பார்க்கும்போது இன்கம் டேக்ஸ்லேருந்து ரைடு வராங்க சிபிஐலேருந்து விசாரிக்க வராங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருப்போம் ஜெய்பீம் படங்களில் கூட அவர் வாதாடும் போது இந்த கேஸை வந்து இனிமேல் லோக்கல் போலீஸ் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடாது யார் ஹே சிபிஐ தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி வாதாடுவார் பார்த்துருக்கிறீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு உயரிய பதவிகள் அனைத்தும் இருக்கக்கூடிய நிரம்பி இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பைன் கிராஜுவேஷன் லெவல் தான் இந்த எக்ஸாமுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சமீபத்தில் தான் வந்துச்சு ஏப்ரல் மூணாம் தேதி வந்துச்சு இப்போ என்டிங் எப்போ அப்ளை பண்ணுறதுக்கான என்டிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மே மாதம் மூணாம் தேதினு சொல்லியிருக்காங்க யாரும் அப்ளை பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கூடிய விரைவில் அப்ளை பண்ணிடுங்க அது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் எவ்வளோ போஸ்டிங் போஸ்டிங் சார் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழாயிரத்தி போஸ்டிங்க்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நோட்டிஃபிகேஷனில் சொல்லியிருக்கிறாங்க ரைட் இப்போ இந்த இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய எக்ஸாமினேஷன் இருக்குது சார் இந்த எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் பாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஆட்சியாளராகவே ஆகிடலாம் என்ன சார் ஆட்சியாளர்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்து சொல்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையே அதே தான் இந்த எக்ஸாமினேஷன் பாஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி கேடட் ரேஞ்சுக்கு கண்டிப்பாக போயிடுவீங்க எப்படி ஒரு குரூப் ஒனில் சர்வீஸ் பண்ணி பத்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆகிடுச்சுன்னா கலெக்டர் ஆகிறாங்களோ ஒரு ஐஏஎஸ் கேடட் போகிறாங்களோ ப்ரொமோஷனில் அதே மாதிரி தான் இந்த சிஜிஎலும் சிஜிஎலும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோஷனில் முன்னேறி போயிடலாம் அப்போ இதே இது இதுக்கும் குரூப் ஒன்றுக்கும் பெரிய வித்தியாசமே கிடையாது எல்லா விதத்திலையும் குரூப் ஒன்றுக்கு நிகரான விஷயம் தான் ரைட் அப்போ உங்கள் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும் சிஜிஎலோட மகத்துவம் பற்றி எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு நான் அப்போ இவ்வளோ பெரிய எக்ஸாமினேஷனுக்கு நான் படிக்கணுமா சார் என்னால் முடியுமா சார் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுறதுலே நம்மளாம் கஞ்சத்தனம் பட்டுருதோம் என்றைக்குமே நல்லா படுங்க எல் அனைத்திற்கும் ஆசைப்படு அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் ஓண்ட முயற்சி இருந்துச்சு அப்படின்னா நிச்சயமாக அனைத்திற்குமே நீங்கள் ஆசைப்படலாம் ரைட் உங்களுக்கு என்னைக்காவது முடியுமா அப்படி நம்மளாலலாம் இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஒரு திருக்குறளை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அருமை உடைத்தென்று அசவாமை வேண்டும் பெருமை முயற்சி தரும் என்னால் முடியுமா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க முடியும் நினச்சி தொடங்குங்க அனைத்துமே எளிமையானது ரைட் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டில் அப்போ என்ன சார் சொல்ல வரீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் வந்து சிஜிஎல் எக்ஸாமினேஷன் நடத்தப்பட்டுச்சு ஒரு முப்பத்தி ஏழாயிரம் போஸ்டிங்கும் என்னமோ இருந்துச்சு அதில் அது அதுக்கு அதுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் மொத்தம் எத்தனை ஷிஃப்ட் கொஷின் பேப்பர் நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது ஷிஃப்ட் கொஷின் பேப்பர்ஸ் நடந்துச்சு அந்த நாற்பது ஷிஃப்ட் கொஷின் பேப்பரில் இருந்தும் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்றில் ஒரு பங்கு உழைப்பை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேப் சென்ட்ரல் சேனலில் வந்து ரெகுலராக நாளை காலையில் இருந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் நாளைக்கு மார்னிங்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து நிச்சயமாக ஒரு வீ ஒரு வீடியோ கிளாஸ் எஸ்எஸ்சி சிஜியலை கிளியர் பண்ணுற மாதிரி வந்துடும் நம்ம அந்த நாற்பது செட்டு கொஷின்லேருந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் செக்ஷன் எல்லாம் எடுக்க போகிறோம் மேக்ஸ் செக்ஷனை எடுத்து ச ஒவ்வொரு செக் ஒவ்வொரு டாபிக் வைஸாக வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அத்தனை கொஸ்டினையும் சால்வ் பண்ண போகிறோமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக இல்லை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்றில் ஒரு பங்கு உழைப்பு அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சம்ம வந்து நான் சால்வ் பண்ணிடுவேன் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் சம்ம உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி கொடுத்துருவோம் நெக்ஸ்ட் என்ன சார் அப்போ இன்னும் ஒரு பங்கு உழைப்பு என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் நான் கொடுத்ததையும் நீங்கள் கொடுத்ததையும் அகைன் ஒரு தடவை வேகமாக செஞ்சு பார்க்கணும் இதுதான் மூன்றில் ஒரு பங்கு உழைப்பு அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டில் பார்த்துட்டோம் நிச்சயமே நிச்சயமான ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி தான் இது எங்கே எங்கே கொண்டு போய் உங்களை நிறுத்த போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமூகத்தின் பார்வையில் உங்களை உயர்ந்த இடத்துக்கு கொண்டு போகலாம் உங்களுக்கு நீங்கள் யார் அப்படிங்கிறதே அடையாளம் காட்டக்கூடிய ஒரு போஸ்டிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஜிஎல் இதில் படிக்கும்
ரைட் நெக்ஸ்ட் என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு தேவையே வந்து கன்சிஸ்டன்சி அப்படிங்கிறது தான் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் சரி நீங்கள் நம்ம டேப் சென்டரில் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம எம்டிஎஸ்க்கு வீடியோ போட ஆரம்பித்தோம் சுமார் ஒரு எழுபத்தி மூன்று நாட்கள் எந்த தடையுமே இல்லாமல் எவ்வளோ என்ன என்னதான் பிரச்சனை வந்தாலும் கண்டினியூவாக வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி தான் இது முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாட்களும் தொடரும் அப்போ அதில் இந்த சிஜிஎல் எக்ஸாமினேஷனோட ப்ரிப்பரேஷனும் கண்டிப்பாக அதுக்கான வீடியோக்களும் என்றைக்குமே நிறுத்தி போகாது நிச்சயமாக நீங்கள் தொடர்ந்து படிக்கலாம் உங்களுக்கான சந்தேகங்களை வந்து நிச்சயமாக வாரம் ஒரு முறை முடிந்தால் லைவ் செக்ஷனில் கேளுங்க ஒரு என்றைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம லைவ் அப்படிங்கிறத வச்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக அந்த லைவ் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக அந்த ஒரு வாரங்களில் நடத்தப்பட்ட விஷயங்களை நீங்கள் கேள்வியாக கேளுங்க உங்களுக்கு எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரகிள்ஸை பற்றி கேளுங்க நிச்சயமாக அதுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் ரைட் என்றைக்குமே நம்ம கண்டினியூவாக கிளாஸ் கொடுத்துட்டே வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால இன்றைக்கி அனௌன்ஸ்மெண்ட்டோடு நிறுத்தாமல் இன்றைக்கியும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ்க்குள்ளே போக போகிறோம் வாங்க கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் ரைட் கிளாஸ்க்குள்ளே வந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரியே தான் ஒரு அஞ்சு சம் மட்டும் இன்றைக்கி ஒரு டெமோவுக்கு பார்க்க போகிறோம் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் கொஷின்ஸு இந்த கொஷினை சால்வ் பண்ணுறது தான் எந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் போன எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல்லில் கேட்கப்பட்ட அதே கொஸ்டின் தான் வாங்க பார்க்கலாம் கொஸ்டின் வந்து இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் இருக்கும் இங்கிலீஷில் படிக்கிறது தான் சரியான விஷயம் ரைட் தமிழில் நான் உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்துருது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ப்ரைஸ் ஆஃப் எ ஸ்கூட்டர் இன்க்ரீசஸ் சக்சஸிவ்லி பை டென் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வாட் இஸ் த டோட்டல் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஸ்கூட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நல்லா கேட்டுக்குங்க சக்சஸ்வலி அப்படின்னு சொல்லி அதனாலே அடுத்தடுத்து என்ன பண்ணுறா பண்ணுதாங்களா இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுதாங்களா மொதல் ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ரேட்லேருந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அந்த ரேட்லேருந்து ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறாங்க இப்படி இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறதுனால ப்ராஃபிட் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுறாங்க அப்போ தொடர்ச்சியாக மூன்று முறை தொடர்ச்சியாக மூணு முறை வந்து எனக்கு இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாங்கன்னா ஒரு அற்புதமான ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அப்போ மொத்த ப்ராஃபிட் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியா தொடர்ச்சியாக மூணு முறை இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும்போது எவ்வளோ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் மூன்று முறை தொடர்ச்சியாக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய்இ ப்ளஸ் இசட்டு சரியா இன்க்ரிமெண்ட்டோ டிக்ரிமெண்ட்டோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எல்லாமே ரைட்டா எல்லாமே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய்இ ப்ளஸ் இசட்டு ப்ளஸ் எக்ஸ்ஒய் எக்ஸ்ஒய் ப்ளஸ் ஒய் இசட் ப்ளஸ் இசட் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் டிவைடட் பை டென் தௌசண்ட் இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் அவங்க மூணு விதமான பெர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்களா அந்த மூணையும் இந்த எக்ஸ் ஒய் செட்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே எளிமையானுச்சு என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பத்து அஞ்சு பதினஞ்சு அவ்வளோதான் அப்போ இந்த மூணுத்தையும் முதல்ல கூட்டணும் பத்து அஞ்சு பதினஞ்சுனா என்ன ஆயிடுச்சு முப்பது அப்படின்னு ஆயிடுச்சா அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா முப்பது ப்ளஸ் அதுக்கடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் ஐம்பது அதுக்கடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு பத்தா நூ பதினஞ்சு அஞ்சா எழுபத்தி அஞ்சு நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு இன்ட்டு பத்து நூற்றி ஐம்பது அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் செட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மூணுத்தையும் பெருக்கணும் பெருக்கணும் என்ன கிடைக்கும் நூற்றி ஐம்பது நூற்றி ஐம்பது இன்ட்டு அஞ்சு அஞ்சு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பது டிவைடட் பை டென் தௌசண்ட் தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ என்ன பண்ணிடலாமா வாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் இரநூறு இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சி எட்டு நூறால் டிவைட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் முப்பது ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ப்ளஸ் இரநூத்தி ஐம்பதை பத்தாயிரம் இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ அடி போயிடுமா அடி போயிடுச்சு ரைட்டு அப்போ என்னென்னா நூறால் வகுத்தோம்னா செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அதுக்கு ஆயிரத்தால் வகுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு இதெல்லாம் கூட்டிட்டீங்கன்னா அதான் ஆன்சர் அப்போ கூட்டி இல்லாமல் அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அப்படின்னு தான் ஆன்சர் வரப்போகுது சரியா அப்போ உங்களுக்கு இங்கே இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய
10 percentage and 20 percentage respectively. Then find the percentage change in here savings. Abdin Suli Kegrang. Right? Yena Suli Rangadin Batina, or woman Rakranga, Avangaloda, Sela Wu, same Ipu Yena Abdin Sultangana, Sela Anjuruba Irmishna, Urwa and the same Ikranga. Right? Up a Varumana Yena Varuko, Varumana Gradi, Sela Vayu, same Ipain, Seren the Zaina. Varumana bring it there. Up our Rua, Varumana Marda, Anjura, Salopan Ranga, Urwa, and then the same Ikranga, Abdin Terjipochi, right? First to Varila Purjipochi. Next and Upan Rangana, Aungloda, Yena it said in Batina, Varumana, and the Patta Salavida, Uyerda, Adakapra and Batina, Salavu and the Yuva Salavida, Uyerda. Upping a bachatla, same people and Adapara Pudia, Matra Thai, Solanga, Abdin Sultan, right? percentage <laughs> So, we will calculate this calculation. 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 We will Upon Arva Adigarisana, Aruatia Arva Ipon Champana, right? Up Adakar Tena Soldranga in Batangana, Salavu and the Yuva the Salavina Adigarik, Muna Yunda the Veda, Yuva the Salavina Adigarik, Upon I and I had seven Batangana, Ipain and Batangana, Umbo the Rwala, Yuva the percentage and I have been Batangana, Umbo the Rwala Patu percentage and Anji, Yuva the percentage and a Patu have been the Pochi. Upon Muna Yunda the Veda, Yena had seven Batangana, Patruba Adigarik, I've been so tongue. Upon I had seven Batangana, Aruva the Rwa, right? Ipain is the Pathale and Lutheranjuru. This is the same thing. 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 This is the same so, this is the answer. This is the step. 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 This is the same pill, not a bro, matra the cana solitanga. Saving lay in as another thing, not null rock, corae the abdin soli solito. Right up in anna, saving and a and the matra the park, the formula and an bathinga, one make a day, Adigaripa, the corae with Sadavidam, contemplating the Namakela theory. Yavola corae the abdin bathinga, null rock, corae the Muna in the other day, Yavola Sadavidam, corae, same pill, not a bra pudia, matra the canga, abdin and a connect like a ganga parga in anna. Find the percentage change in here savings. I've been solicited. 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 I've been போடுறீங்க சரிங்களா 40% Point 0.5 is what percentage of 20? I've been sold wrong, right? Here was the lab. Pine five paisa, pine five rupees on the Yolo percentage. I've been solely kegrang, right? Upon the Ganala with the new, you were the buy on the Ningan and watching a hundred percentage. I've been watching a right up a pine five on the ethanol percentage in kegrang. Upper Terima, Teria, why 
அப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஓகே தான் ரைட்டா அப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஒய் தான் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஒய் சீக்வல் டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய்க்கு ஆப்போசிட்டில் உள்ளது வகுத்தல்லையும் மிச்ச ரெண்டும் பெருக்கல்லையும் வந்துடும் ரைட்டா அப்போ ஒய்க்கு ஆப்போசிட்டில் உள்ளது இருபது மிச்ச ரெண்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு இன்ட்டு தெரியும் ரைட்டா நூறு இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ்னா எனக்கு என்ன இருக்கும் ஐம்பது சரியா ஐம்பது வகுத்தல் இருபது என்ன கிடச்சிருக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சரியா அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இப்படிலாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது என்ன செய்யணும் சார் அப்போனா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் எடுக்கணும் இருபதுங்கிறது நூறு சரியா அப்போ இருபது கூட எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு நூறு கிடச்சிருக்கும் அஞ்சு ரைட்டா அப்போ இங்கே பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது நூறு பர்சன்டேஜ் ரைட்டா அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் கூடையும் அஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ரைட்டா அப்போ அஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடச்சிக்கும் ரெண்டாயிரரூபா சரியா ரெண்டு டூ ஒரு வரியில் பார்த்தோன்னே ஆன்சர் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு இப்படி செய்யக்கூடாது ரைட்டா பிகினராக இருந்தால் ஓகே ரைட்டா அப்போ ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதுதான் சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கடுத்து நாலாவது சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் அவுட் ஆஃப் ஏர்னிங் ஆஃப் ருபீஸ் செவன் டுவெண்ட்டி பங்கஜ் ஸ்பென்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஹவு மச் டஸ் ஹீ ஷேவ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுநூத்தி இருபது ரூபா வந்து அவர் சம்பாதிக்கிறார் அதில் அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் செலவு பண்ணிட்டார் அப்போது எவ்வளோ சேவ் பண்ணுவார்னு கேட்குறாங்க நல்லா பாருங்கள் வருமானம் நூறு சதவீதம் அதில் அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் செலவு பண்ணிட்டார்னா முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் என்ன பண்ணியிருப்பார் சேவ் சேமிச்சிருப்பார் அப்போ வருமானம் எனக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுநூத்தி இருபது ரூபா எழுநூத்தி இருபது ரூபாவில் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தா போதும் அப்போ எழுநூத்தி இருபது ரூபாவில் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜை டக்குன்னு செவன் பை டுவெண்ட்டின்னு போடணும் சரியா ஏன்னா இதை அடி கொடுத்து பாருங்கள் செவன் டுவெண்ட்டி அப்படி தான் கிடச்சிருக்கும் அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டாயிரம் அடி கொடுத்தோம்னா முப்பத்தி ஆறு ரைட்டா முப்பத்தி ஆறு இன்ட்டு செவன் எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறேழா நாற்பத்தி ரெண்டு ஏழு மூணு இருபத்தொன்று நாலு இருபத்தி அஞ்சு அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரூபா அவர் சேமிச்சிருப்பார் அப்படின்னு ஆன்சர் ஆகிடுச்சு ரைட் அடுத்து சம் பார்க்கலாம் வாங்க அடுத்து லாஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் எக்ஸ் ஹேஸ் ஏ மந்த்லி இன்கம் ஆஃப் ருபீஸ் அண்ட் இஸ் மந்த்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் 20,500. The next year his salary in his salary is increased by 12% and expenditure is increased by 6%. His savings increase how much percent? அப்படின் சொல்லி கேட்குறாங்க ரைட்டா இதுவும் மொத சம் மாதிரி தான் ரொம்பவே எளிமையாக பண்ணிடலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவரோட இன்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அவரோட இன்கம் ரைட்டா இருபத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாங்கிறது அவரோட இன்கம் இன்கம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் சீக்வல்ட் என்னது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ப்ளஸ் சேவிங் சரியா அவரோட இன்கம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ரைட்டு நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் எவ்வளோ செலவழிக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரத்தி ஐநூறுரூவா செலவழிச்சிட்டார் அப்போ சேமிப்பது எவ்வளோவா இருக்கும் இதுலேருந்து இதை போனால் கிடச்சிமா அப்போ என்னென்னா ஆறாயிரம் ரூபா சேமிக்கிறார் ஓகே ஆறாயிரம் ரூபா சேமிக்கிறார் அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த நெக்ஸ்ட் இயர் ஹிஸ் சேலரி இஸ் இன்க்ரீசஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை டுவெல் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போது இதில் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படி பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் உயரு தான் ரைட்டா அப்போ பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் உயருது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இரு இருபத்தாறாயிரத்தி ஐநூறில் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துடலாமா அப்போ இருபத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூறில் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் என்னென்னு பாருங்கள் வாங்க பார்க்கலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போடுறேன் சால்வ் பண்ணுறேன் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூறில் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் ஆயிருமா அப்போ இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சு இன்ட்டு பன்னெண்டுன்னு போட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐரெண்டா பத்து ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு ஐநூற்றி முப்பது அஞ்சு அஞ்சு மூணு எட்டு ஆரஞ்சு பதினஞ்சு மூவாயிரத்தி நூற்றி எண்பது சரியா அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மு முன்னே இருந்ததை விட எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி நூற்றி எண்பது ரூபா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ என்ன கூட்டிடலாமா அப்போ ஜீரோ எட்டு ஆறு அதுக்கடுத்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தொம்போது சரியா இருபத்தொம்போதாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பது ரூபா அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு ரைட்டு நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை சிக்ஸ்
ஆறு ஏண்டா பன்னெண்டு ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பது ரூபா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ எவ்வளோ ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ மூணு அஞ்சு ரெண்டு ஏழு அதுக்கப்புறம்னா இருபத்தி ஓராயிரத்தி நூ எழநூற்றி முப்பது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கு ரைட்டா இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேவிங்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் சேவிங்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இப்போ இதுலேருந்து சேவிங்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட்லேருந்து இந்த அமௌண்ட்டை கழிச்சிடலாமா கழிச்சிட்டோம்னா நமக்கு சேவிங்ஸ் என்னன்னு தெரியும் பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா நான் இதே தான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டையும் வச்சுமே நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் சரியா அப்போது மூவாயிரத்தி நூற்றி எண்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பது எனக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு என்ன கிடச்சிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்றுலேருந்து ஒன்பது சரியா அதுக்கப்புறம்னா ரெண்டுலேருந்து ஒன்று போனால் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ரூபா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் ரைட்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ரூபா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் ரைட்டா எப்படி சார் இதை போட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ரூபா நூற்றி எண்பது ரூபா அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் கிடைக்கணும் அதில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பது ரூபா வந்துருச்சு அப்போ என்னென்னா இந்த அமௌண்ட்டை விட இது கம்மியாக தானே இருக்குது அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கூடினா தானே எனக்கு இந்த அமௌண்ட் கிடைக்கும் அப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ரூபா கூடிச்சுன்னா எனக்கு இந்த அமௌண்ட் கிடச்சிரும் தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ சேவிங்ஸில் வந்து என்ன மாற்றம் நடைபெறுதுன்னா முன்னே இருந்ததை விட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ரூபா எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக வாங்குகிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு ரைட்டா அப்போ என்னென்னா சேவிங்ஸில் வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா எத்தனை சதவீதம் உயர்ந்திருக்கு முன்னே இருந்ததை விட அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அப்போ என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ரூபா உயருது முன்னே இருந்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரம் ரூபா இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ரைட்டா ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சாச்சு ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சாச்சு இதை ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு மூவாராக பதினெட்டு பேலன்ஸ் என்ன இருக்குன்னா ரெண்டு சரியா ஈரி ரெண்டா மூ ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு சரியா பேலன்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு அப்போ என்ன தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்போ ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி தான் எனக்கு சரியான ஆன்சர் ரைட் ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்பவே எளிமையான விஷயங்கள் தான் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது எளிமையான விஷயங்கள் தான் இப்படியே நீங்கள் வந்து கன்சிஸ்டண்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களால் வந்து எல்லாத்தையுமே செய்ய முடியும் ரைட் மாணவர்கள் அனைவரும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு பணியினை பெறுவதற்கு தென்காசி ஆகாஷ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் அன்பான வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்